wizi wa kutisha uliofanya na Wamarekani wenye akili sana ambao umeacha rekodi mpaka leo hii wizi huo haukuwa wizi wa kawaida ulikuwa ni wizi uliotumia akili kubwa huu ni wizi mkubwa wa fedha taslim kuweka kufanyika Marekani paka kupelekea kitengo cha upelelezi FBI kusumbuliwa na namna ya kungamua mhusika ni nani kwani ulifanyika kiakili sana kwa kuhakikisha awache lama yoyote itakayowapa FBI pa kuanzia katika chunguzi zao wizi huu ulifanyika zamani kidogo wizi huu ulifanyika mwaka 1997 katika jiji la Los Angeles LA kwenye himaya yake ya California katika kampuni ya usafirishaji fedha iitwayo Danba hii kampuni ni moja ya kampuni kubwa na kuaminika nchini Marekani na kufanya kuwa na matawi mengi nchini humo kutokana na huduma zake bora Danba ilianzishwa mwaka 1923 katika mji wa Hount Valley katika himaya ya Maryland nchini Marekani na hapo kampuni hii ilipoanzia ndio makao makuu yake baada ya muda wa kampuni hii kufanya vizuri ilipelekea kufunguliwa kwa matawi mengine katika himaya zingine na hadi kufikia kufunguliwa katika jiji la LA Los Angeles ambako ndiko historia imekuja kuwekwa na mafundi hawa hatari kabisa mafundi wa wizi sasa tuangalie wazo lilivyokuja kichwani katika kampuni hii kulikuwa na mfanyakazi mmoja aliyefahamika kwa jina la Allen Pes ni kijana mwenye asili weusi yani Marekani mweusi alikuwa mfanyakazi wa muda mrefu tu katika kampuni hii mpaka kampuni nayo ikawa inamwamini sana na kumpandisha cheo kwa kuwa mkaguzi mkuu wa usalama wa mkoa Allen Pes alikuwa mkaguzi wa usalama katika jiji la LA Los Angeles kwa kuhakikisha usafirishaji wa fedha za wateja ambao wengi wao walikuwa ni mabenki katika hilo jiji basi zinasafirishwa sehemu mbalimbali kama kwenye ATM kwa usalama wa hali ya juu ili kampuni yao kuendelea kuaminika na wateja wao na kuzidi kupata zabuni FBI wanamuelezea mastermind huyu kuwa ni mtu aliyetoka katika familia ya kipato cha kati mfanyakazi hodari na hana rekodi yoyote ya uhalifu katika maisha yake mpaka anakuja kufanya tukio hili la kushangaza ulimwengu na wanausalama ndani ya Marekani Allen Pes baada ya kutumikia cheo hiki kwa muda fulani akawa anaona mihela tu inapita machoni mwake huku akiangalia mshahara wake wa kawaida na alikuwa ni mpenda bata sana katika kipindi hicho alichokuwa na cheo hiki kila siku likawa linakuja wazo kwa nini asifanye tukio ndani ya kampuni yake hili wazo alikuwa anaishi nalo kwa muda mrefu sana na mpaka kufikia mwaka 1996 sasa akaona kwa nini hili wazo asiliweke katika utendaji kwa kuangalia kama litawezekana kufanyika kitu kikubwa kilichokuwa kikimsumbua akilini ni ulinzi mkali uliopo hapo katika jengo lao la kuhifadhia fedha jengo hili ilikuwa na ulinzi mkali sana na wa kiteknolojia nikimaanisha kamera kengele vihisio na vitu vingine kwa hiyo ukiwa na mipango isiyoenda shule ujue kabisa utaishia kukamatwa tu na ndio maana aliweza kuishi na wazo muda mrefu mpaka mwaka huo ulipofika ndio akaamua kujitoa muwanga mastermind huyu aliamua kuanza kusoma mazingira mazima ya jengo lao la ofisi ambako humo ndani ndo kuna kuba ya kuhifadhia fedha za mashirika na mabenki mbalimbali ndani ya jiji la Los Angeles Alan mwenyewe anasema kuwa alitumia zaidi ya miezi minne kusoma tu mfumo mzima wa jengo na ilikuwa rahisi kwake kuingia sehemu mbalimbali ndani ya jengo lao 
na hii ni kutokana na kitendo chake cha ukaguzi wa kuhakikisha usalama upo kwa asilimia moja. Baada ya hiyo miezi minne aliweza sasa kujua anaanzia wapi changamoto kubwa iko wapi na ataitatuaje ili kufikia lengo na hapa ndipo utakuja kugundua kuwa kuna watu wana akili sana huyu ni mmoja wa mastermind hatari kabisa kuwahi kutokea Marekani na dunia kwa ujumla sasa anatoa mawazo kichwani anayaweka kwenye karatasi baada ya utafiti wake sasa ukawa ni muda wa kuchora chini mchoro utakavyokuwa kuanzia mwanzo mpaka mwisho wake cha kwanza mfumo wa kamera jengo hili limezungukwa na kamera ndani na nje katika utafiti wake kamera zote alizipiga picha na kuchukua mkanda yani video na hii ni kwa ajili ya kuzisoma mijongeo yake kwa kila kamera kamera zinapokuwa zimesimikwa kwenye jengo kwa ajili ya kupata taswira ya eneo lilipoelekezewa sasa yeye alikuwa akihitaji kusoma namna zinavyozunguka kwa kuangalia video yake mara nyingi kwa kila kamera aliyoivuta tutakuja kuona faida yake huko mbeleni katika mfumo wa kamera changamoto kubwa ilikuwa kwenye kamera za nje kwani kwa namna zilivyoelekezewa zilikuwa ni ngumu sana kutafuta namna ya kuzitoroka kama zile za ndani na kwa nje ya jengo kulikuwa na sehemu kubwa ya wazi ambayo ukiwa unakuja tu unaonekana ila mastermind huyu alikubali hii changamoto na tutaona alivyoitatua huko mbeleni cha pili walinzi wa jengo mfumo wa ulinzi watu katika jengo hili ulikuwa hivi kwa nje anakaa mlinzi mmoja na ndani ya jengo wanakaa walinzi wanne ambako kwenye koridor kuna mmoja ambaye kazi yake ni kuzunguka zunguka mwingine anakuwa karibu na kuba na wawili waliobakia wanakuwa kwenye mfumo wa kuangalia kwenye runinga zinazounganishwa na kamera za jengo changamoto kubwa iliyokuwepo hapo ni namna ya kucheza na akili za walinzi ili kuwazidi kete na kufanikisha wizi kwa hili Alan Pes alikuja na njia ya muda tutakuja kuona mbeleni njia ya muda ikoje na liwezaje kumsaidia kucheza na akili za walinzi cha tatu kila kampuni au shirika linakuwa na namna yake ya kuficha kifaa kinachohifadhi rekodi za kamera ili kuimarisha zaidi ulinzi wake na ndivyo ilivyokuwa kwa Danba na wao walikuwa na sehemu yao ya siri ambayo Alan Pes mwenyewe alikuwa hajui na katika utafiti wake wote hakubaini ni wapi katika mchoro wake ili apajue changamoto kubwa katika mchoro wake unakuja hapo na hili aliweza kulitatua kiekili zaidi kwani mmoja wa wafanyakazi wa kitengo cha mfumo wa kamera alikuwa ni mwanamke na sasa kumbidi mwamba huyu ajaribu awezalo ili huyo mwanamke awe mpenzi wake lakini asiwe sehemu ya mpango wa wizi yani atumike tu katika kufanikisha hili bila kujijua hapa palisumbua sana kwani hataki awe kwenye mpango na anatakiwa pia amtongoze ili awe mpenzi wake na ndio mchoro umwelekeze ni namna gani atatumia hayo mahusiano kukamilisha wizi wake swali lililokuwa likimsumbua huyu mastermind ni je akipigwa kibuti itakuwaje au akimstukia kuwa na mtumia wakati wako kwenye mahusiano itakuwaje ila alijiandaa yote tutaona huko mbeleni cha nne siku ya ufanyaji tukio iwe lini na hapa Alan Pes alichagua siku ya Ijumaa na hakuichagua tu kama kubahatisha bali ilikuwa na faida yake hii ni siku ambayo ndani yake aliweza kupiga ndege wawili kwa jiwe moja yote tutakuja kuona faida yake huko mbeleni cha tano kuba ya kuhifadhia hela ina namba za siri ambazo hata wale walinzi ukiwadhibiti vipi ugumu utakuja tu kwenye kuifungua na hizo namba za siri anazijua bosi tu na huo muda wa tukio uliopangwa kufanyika kama mchoro na vitaka 
mkubwa bosi anakuwa hayupo kazini Makala hii itaendelea katika kaunti yangu mpya ya Davista Mata Historia. Isachi kwa jina hilo hilo la Davista Mata Historia. Kisha kule utakuta mwendelezo kuanzia episode ya pili ya tatu mpaka mwisho. Makala hii imeandikwa na Comrade Sabur. Unaweza kumtafuta Instagram kwa jina lake la Jue Historia. Instagram napatikana kwa jina hilo hilo la Davista Mata. Mambo vipi? Mimi naitwa Davis Tamata, Mr. Facts. Asante sana kwa kunichagua, asante sana kwa kuendelea kunisupport. Leo nina kitu kipi ambacho naomba nikufahamishe. Nimeanzisha account mpya ya YouTube na hii account inaitwa Davis Tamata Historia. Lengo zaidi la kuanzisha ya account nyingine, kwa sasa nataka nitenganishe story na makala na simulizi. Kwenye kwenye hii account mpya ya Davis Tamata Historia na kuwa naweka makala za kusisimua zaidi na zile za kutisha zaidi lakini yote ni matukio ya kweli ambayo yamewahi kutokea duniani. Kwa hiyo kama ulivyo ni support katika account yangu ya zamani ya Davis Tamata, naomba hivyo hivyo uni support katika hii account mpya ya Davis Tamata Historia. Cha kufanya, naomba ingia YouTube andika kwa jina la Davis Tamata Historia utaiona. Alafu subscribe na kisha bonyeza kengele ili uweze kupata taarifa kwa kile ambacho nitakuwa na kiposti kila mara. Kingine ni manzisha group langu la WhatsApp kwa ajili ya historia pia na kukaribisha kwenye hili pia gharama ni nafuu zaidi 2500 ambao ni kwa mwezi tu kiasi ni kidogo kabisa karibu sana tuwezi kujua tumetoka wapi tuko wapi na tunaenda wapi kwa sababu historia ndio ambazo uaga zinatuwezesha zina sisi tujue tumetoka wapi tunaenda wapi na tuko wapi mimi naitwa David Mata nikushukuru sana kwa kunisupport endelea kunisupport kwa sababu still bado nahitaji support yako bado nahitaji support yako kwa kuomba sana asante sana Mungu akubariki sana